el E3, el evento más importante de la industria del videojuego, donde hay videojuegos, chicas, celebridades y por supuesto, videojuegos. Un lugar lleno de emociones, un lugar donde la magia existe, un lugar donde los sueños se cumplen. Y yo aquí tirado en casa viendo en qué me gasto la vida. Porque así es esto. En unos minutos empieza la conferencia de Microsoft. Yo pronostico Battle Tops. Battle Tops necesitas, necesita pasar. Necesita suceder. Banjo Kazooie también. Aquí el chat se está volviendo loco. Por lo pronto hay musiquita. De las tres conferencias, de hecho, eh, la de Microsoft es la que más me interesa. Ya como que desde antes traen algo con Rare, que oh sí, este es el año de Rare, de que se va a mostrar algo nuevo, como que dieron a conocer por ahí un proyecto de Banjo Kazooie que no se terminó, quién sabe. Este puede ser el E3, su E3, si lo hacen bien. Y empieza, empieza. Uh. ¿Qué es esto? Es Lara Croft. Oh no. Es Master Chief. Es un carro. Oh, Marcus Phoenix. Solo en Xbox One. Si sí, es cierto, el nuevo Tomb Raider si ¿sí era solo para Xbox One, me parece que sí, ¿verdad? Sí. ¿Va a ser el príncipe? ¿El príncipe de Persia? ¿O puedo estar equivocado? Bien. ¿Dónde está Banjo Kazooie? ¿Dónde están mis Battle Tops? Empiezan con Halo. Pues, te, tenía que ser así. A, así es. On behalf of everyone here at Xbox. It is an honor to welcome you to E3 2015. Epic worlds, epic battles, epic scale. This is Halo 5 Guardians. La palabra épico a veces se utiliza ya de una manera muy fuera de lugar. Tal vez este no sea el caso. Bueno, Halo siempre ha tenido como un ambiente muy cinematográfico, ¿no? Pero como que estos dos últimos juegos, eh, desde que Bungie, eh, bueno, desde que Bungie dejó de hacerlos, como que ahora se sienten más cinematográficos, ¿no? No digo que sea malo, de hecho, me gusta, me gusta cómo se ve. Me acuerdo que alguien mucho por mucho tiempo alguien eh, creo que un crítico no me acuerdo muy bien de su nombre <coughs> por muchos años he estado diciendo que Halo no es material para película no puedo estar más en desacuerdo creo yo que Halo para película sí y no me considero fan no me considero fan de Halo pero yo creo que sí tiene el ambiente y la el peso 
para, para hacerlo película, para, para llevarlo al mundo del cine. Yo digo que sí. Pero, ¿quién sabe? Habían iniciado un proyecto, ¿no? Para una película de Halo. Pero ya no supe si se hizo, si no se va a hacer. O si... O si dijeron que siempre... No. De hecho, creo que Steven Spielberg estaba involucrado, ¿no? Ya, ya no supe. ¡Ah, oh, Dios! ¡Es Destiny otra vez! ¡Dios! ¡Se te rompió la cara! Ah. Se ve bien, gráficamente se ve bien. No sé por qué me da la impresión, a lo mejor porque es un video y no, no se alcanza a apreciar del todo, pero creo yo que podría verse mejor. Juego por sí solo, se ve, se ve bien, se ve divertido, es un Halo. Uh. Donde todo es posible. <ríe> y abajo, realmente no todo es posible. <ríe> Xbox One, exclusive, world premiere. ¿Qué me van a enseñar, gente? Emocionenme. Microsoft Studios presenta. ¿Tiene cabeza del semáforo? ¡Kenji Nafune! Y de los creadores de Metroid Prime. Qué raro se siente ver el nombre de Metroid Prime en una conferencia que no es de Nintendo. Pero también es bueno, Metroid Prime es bastante bueno. Ahora obviamente con los creadores de Metroid Prime se refiere a la gente que ya no trabaja en Metro Studios. Que terminó Metro, la, la trilogía de Metroid Prime y dijeron, pues saben qué, ya nos vamos, nos vamos a hacer otras cosas. Y aquí están esas otras cosas. ¿Qué es que me aunque al parecer nada más es cinemática, no hemos visto nada del juego. Tu confiable perro robot cabeza de semáforo. No, no, perro robot cabeza de semáforo. Eras mi amigo. Oh. Me gusta. Me gusta. Sí. While we weren't sure it was possible, today I'm pleased to announce Xbox One backward compatibility. Bravo, algo que debieron haber hecho desde el principio, pero ve. Eh. Let me introduce you to the Xbox Elite wireless controller coming this fall. Nuevo control. Nuevo control. Fallout 4, ese lo anunciaron ayer, ¿no? En su propia conferencia. Ok. 
Sí, hay mucho, mucha gente emocionada por ese. Un robot que puede sentir. Porque los robots también necesitan comer. Ah, el perro. ¿Por qué siempre hacen eso? ¿Por qué siempre cuando un eh, en películas o en videojuegos o en, en caricaturas le habla el perro y el perro se responde? Wow. Yo lo intenté muchas veces con mi perro y nunca me peló. Jamás me ladró en respuesta. Solo me brincaba, se tiraba al piso. O se iba. Sí, mi perro no era muy listo tampoco. En... Ahí, la entrepierna. Le estaba disparando en entrepierna. Qué buena estrategia. Bien, muy bien. Thank you. De nada. Like I said, it's great to be back here working with the amazing folks at Microsoft, many of whom we've worked with for a we built a great new service in EA Access on Xbox One. Oh, esta es la parte donde van a hablar de deportes. Simple things. Play first, play more, and play for less. It's the best of EA for five bucks a month only. On Xbox One. I know a lot of you out there excited to play our next big title, Madden NFL 16, when it launches on August the 25th. Yeah, Madden. EA Access, you'll be the first to play starting on August the 20th. The same goes for Need for Speed and all of our other upcoming titles. With EA Access, you're going to get to play EA's newest releases before anyone else. Members also have you. Y... Si quieren jugar Madden 2015 antes que nadie, ahí está. O pueden jugar Madden 2014. 2013. Pues, sí. Eso se ve, eso se ve genial, eso sí. Ah, escudo. Boom. ¿Qué es eso? Pues sí. Igual es otra cinemática, no necesariamente gameplay, pero... Bien. Oh, Juegos de carreras. Está bonito. Miren esas gráficas. Miren qué realismo. Qué buen gameplay. Siguen haciendo juegos de Burnout, por cierto. Porque sí estaban divertidos. Oh, ¡Ah! Carros sexys. Oh, sí, nena. Lento, lento. Lento. Y por 
vaya lento, rápido, 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 rápido. Oh, sí. Toma sus curvas, toma sus curvas. Sí, bueno. Oh, por favor, algo, algo que me emocione. Ah, Namco Banda y Namco ahora. ¿Por qué se cambia tanto el nombre? Ya me prendí. Oh, sí, sí, sí son los mismos de, de Bloodborne. Dark Souls 3. Para 2016. Bien. Bien. Ahora que. We were always told it might come to this. That one day. Everything we ever knew. Could end. Ah, oh, Ubisoft. Tom Clancy. Tom Clancy. The Division. People started tearing each other apart. The Division, donde la sociedad ya no alcanza de. Okay. Donde la sociedad bla 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 bla. bla. Welcome, President Ubisoft America's Laurent de Toc. Laurent de Toc. Bonjour. <laughs> What you just saw is... That's why I am pleased to announce that Xbox One players will be the first ones to try the division via an exclusive beta this December. Otra vez hacen eso. Es decir, Xbox, Xbox One tiene, tiene eh, eh, exclusivas, por supuesto que tiene eh, exclusivas. Pero como que no todo que hacen eso de que, ok, sacamos este juego que posiblemente va a salir para PC, va a salir para otras plataformas, pero lo puedes jugar primero en Xbox. Yes. Windows 10 and Xbox One exclusive. Ok. Windows 10 y para Xbox One. Ok. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No. Corsen. Se ve bien. Un tal beta en agosto. Y cuando sale el juego. Esto. Esto sí me date. Hace mucho que no se ve este juego. Ah. Oh. Ah, oh, están mostrando los juegos indie. Ok. Pero ese de Cuphead, ese, ese me llamó mucho la atención. Me hubiera gustado ver más. Ok. Es el espacio indie. El Souls. Más juegos pixeleados. Super hot. Los mejores juegos independientes, el muy cerdo. <risa> ah, se les olvidó dibujar en la cara. Hace falta ver más. Bueno, más juegos indies. Tampoco tienen cara. ¡Ah! ¿Por qué hacen eso? Es llama arte. Tomb Raider. Con la nueva y atractiva Lava Croft. Haciendo lo que 
normalmente Lara Croft haría estar en peligro más trancazo es esta mujer ¡Sujétate, Laura! ¡Es Lara! Uh. O sea, ¿dónde? Ah, sí, ahí. Otro, otro. Ay. Uy. Y vas y pedas. X, X, presiona X para no morir. sin esperanza otra vez something else dwells in the darkness of this place but I've got to continue I finally feel a sense of purpose again entonces si es un exclusivo si este nuevo Tomb Raider solo va a salir para Xbox One Que se game over. Xbox One exclusive. ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡Oh! ¡Battle Top! ¡Sí! ¡No! Oh, ¡No me torturen más! ¿Y qué es? ¡Oh! ¡Oh! Voy a empezar a romper cosas. No, no lo olvida. Every memory is a story to cherish and share. We fought back monsters, soared across the stars, achieved the impossible. We were heroes. There were games that blew us apart, and games that brought us together. Whether you're reliving childhood memories, or discovering wow. classics for the first time, you'll see why the best stories will never be forgotten. Wow, los van a relanzar. Bueno, es algo, algo, es algo. 30 juegos de Rareware. Battle Tops. En una sola colección. Conker's Bad Fur Day, el original de Nintendo 64. Ese. Sí. Ah, Banjo Casino, Chambos, no. Oh, 
entonces, bueno, pero espero que no sea la única. No, espero que no sea la única noticia. Au, espero que no sea la única noticia. Qué bueno que... Que den reconocimiento a Rare, pero... And we wanted to celebrate by giving Rare fans an iconic collection of Rare games. <laughs> Menos Golden Eye. <laughs> One of the things that Rare has done consistently over three decades is evolve as a studio. Rare has redefined genres with its own special formula and we're ready to do that again. Today I'm proud to give you a first look at a new exclusive game from Rare. A game that will allow our players to have unique and memorable adventures together. A shared world adventure game. Ahora, eh, eh, eh. Set in a fantastical world, this game will bring players together and give them the freedom to play with limitless possibilities. This is by far the most ambitious game Rare has ever created. A ver, a ver, vamos a verlo, vamos a verlo. Ok, sí. En juego. Gameplay. Es una nueva... Una nueva IP. Saber... ¿Cómo se llamaba? Saber Wolf. Es explorador de botón. Se ve muy bien. Tiene musiquita como de piratas. Son piratas. Creo. Sí, ¿no? Wow. Fable con... que usaba el Kinect ¿Cómo se llamaba? ¿No era Fable Legends? ¿No? No, ok Pero aquí estamos muy emocionados para mostrarles cómo Microsoft HoloLens puede cambiar el mundo de gaming Por favor, ilumínanos Aunque no tengo un HoloLens, soy capaz de jugar junto con Sax de mi Surface ¿Estás listo para venir a mi game, Lydia? Estoy ahora 
I see you, jumping around. One of the cool things about HoloLens is that it lets you display Minecraft virtually anywhere. You can get different perspectives on your Minecraft uh... It's awesome to play with the controller, but could we show them something new? O sea, la realidad virtual yeah. solo es like un proyector ahí en la pared. Put it on the table over here. Create world. Oh, okay, eso, a eso me refiero. Sí, eso está mejor. Muy bueno ese. Let's follow Lydia around for a bit. Follow player. I can zoom in and out for a better perspective. Closer. All the way in. Close up. What are you up to, Lydia? I'm hopping in a minecart. Let's take a ride down to the village. We're going to pick a different perspective. Overview. De hecho, sí, o sea, Minecraft queda muy bien para ese tipo de tecnología, pero sí me gustaría verlo en otros, en otros juegos, en otras cosas. Es un nuevo Gears, eso parece. Oh, mira cómo se mueven los árboles. Se caiga. Oh. Creo que tengo la boca abierta todo el tiempo, ¿verdad? Pero se ve bien, se ve. Don't touch that. Y ahí vas. Gran consejo. Es como si te lo hubieran dicho antes. Vayan, vayan. Uh. Ah. Uh -huh. <risa> Armadillos dominaron la tierra. Uh, 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 uy, ay, torcé en ese. <ríe> ah. Oh. Gears 4, así de simple, o sea, no es Gears of War, es so, Gears 4, Gears 4, Navidad del 2016, hay que esperar un poquito más. With EA Access, next generation virtual and mixed reality gaming experience and access to games and early development with the game preview program. Está todo muy bien, Microsoft. De hecho, me parece todo bien, pero siento que me debes algo más. Siento que me debes algo más. Algo más. Es todo. Es todo. 
Ok, che No está mal Estuvo bien Tomb Raider Siempre es bueno Ahora, como conferencia en general Estuvo bien um... Digo, siempre nuevas ideas, nuevas propuestas siempre son bienvenidas, ¿no? Pero, seamos honestos Si Rare... Oh, bueno, si en general hubieran mostrado un, lo que de alguna forma estaban dando a entender <coughs> Perdón, un nuevo Banjo-Kazooie Este... Un, un nuevo... Pues sí, en general un nuevo Banjo-Kazooie Este, un, un, un nuevo Battletoad, sobre todo es lo que más... Algo, algo así para mí hubiera sido el boom Ahora, sí <coughs> Halo 5 siempre va a vender Porque es bueno Pero es algo que ya sabíamos Ya sabíamos que iba, que iba a, a, a venir este año el Gears 4 va a ser hasta el próximo Y como que el... La colección de Rare de juegos de Rare como que estuvo bien, pero... Pero sí siento que hizo falta ese... Ese boom más. En general, eh, la conferencia estuvo... Estuvo... Ok, estuvo bien. Es decir, tuvo peores en años pasados. Yo creo que estuvo... Estuvo bien. No, no tengo quejas. Solo que sí me hubiera gustado ese. Es algo más, ¿no? Pero así, en fin, así pasa. Va uno, faltan dos.